Evet alan ABCD kaç birim karedir? Bakın A ile C'yi birleştiriyorum. Bir üçgen oluşturuyorum. Aynı şekilde A ile D'yi birleştiriyorum. Yine bir üçgen oluşturuyorum. Devamında bakın 4, 4. Burası 4 köküçtür. 2 köküçün karesi kök 12. 6'nın karesi de kök 36. Toplarsam kök 48. Yani 4 kök 3'tür. Burası da 4 kök 3. Eşkenar üçgen oldu. O halde eşkenar üçgenimin alanı neydi? 4 kök 3'ün karesi yani bir kenarımın karesi 48 kök 3 bölü 4 değil mi? Artı bakın burada alan hesap yaparsak şu 4 kök 3'ü siliyorum. Onu şöyle içeride yazalım. Yüksekliğimi indirdim. Yarı yarıya bölündü değil mi? 2 kök 3 şeklinde. Buradan 60'ın baktığı 2 kök 3 ise 30'un baktığı 2'dir. 2 çarpı 4 kök 3 bölü 2'den buradan direkt 4 kök 3 geliyor. Artı geldim buraya. 2 kök 3 çarpı 6 bölü 2'den 2'ler gider 6 kök 3 değil mi? Burası da böyle. Buradan 48'i 4'e böldüm 12. 10 da burada 22 kök 3'ü buldum. Evet alan ABC kaç birim karedir? Bakın arkadaşlar AD EC eşitmiş. Yani yüksekliklerim eşit ise AB de AC eşittir. Yani bu bir ikiz kenar üçgendir. O halde 9 buraysa 9 burasıdır. 6 buraysa 6 da burasıdır. Devamında 9, 15. O halde yüksekliğim 12 oldu. 9, 12, 15 üçgeninden. Burada alan hesabı yaparsak 15 çarpı 12 bölü 2'den. 12 ile 2 gitti 6 kaldı. 6 kere 15 90'ı işaretlerim. Evet alan ADC kaç birim karedir? Bakın arkadaşlar tabanın belli. Yüksekliği de bulursam cevabı bulurum. O halde A'dan bir yükseklik indiriyorum şöyle. Bakın 15, 90, 75 üçgeni değil mi? Özelliğim diyor ki H buraysa komple tabanım 4 H'tır. Şimdi bakıyorum 24 H ise H'a buradan ne geliyor? 4'e böldüm 5. 5 çarpı 8 bölü 2'den de 20'yi bulurum. A seçeneğimi işaretledim. Evet alan ABC kaç birim karedir? Bakın arkadaşlar buraya alfa dersem ters açıdan burası da alfa olur. Şimdi iki tane kenarım biliniyor. Açın da eğer bilinseydi sinüs teoremiyle alanımı rahatlıkla bulabilirdim değil mi? O halde sinüsü bulmak için hemen dönüyorum diğer üçgene. Üç tane kenar da biliniyor. O halde burada kosinüs teoremi uygulayarak açımı bulabilirim. Devamında neydi teorem? 3 kök 3'ün karesi 9 çarpı 3'den 27 eşittir. 6 kök 3'ün karesi 36 çarpı 3'den 108 artı 9'un karesi 81. Eksi 2 çarpı 6 kök 3 çarpı 9 çarpı kosinüs alfa. Devamında 2 çarpı 6 12. 9 ile çarptım. 108 kök 3. Karşıya atıyorum artı olsun diye. 108 kök 3 çarpı kos alfa eşittir. 27'yi eksi olarak çekiyorum. 108'den 27 çıktı. 81. 81 daha 162. Buradan kos alfa ne gelir? Bakın. 54'e böldüm 3. 54'e böldüm 2. Yani burası 3 bölü 2 kök 3. Payda da kök 3 istemiyorduk. Kök 3 ile çarparım payda paydayı da. Kök 3 ile çarparım payda paydayı da. Ne oldu? 3 kök 3 bölü 6. 3 ile de 6 sadeleşti. Kök 3 bölü 2. Şimdi bu açı bilindik bir açı. Ama diyelim hatırlayamadık. Hemen geliyorum. Dik üçgenimi çiziyorum. Şurası alfa olsun. Kos alfa nedir? Komşu bölü hipotenüs. Karşı tarafta 1 oluyor. Sin alfa ne geldi buradan? 1 bölü 2. Yani bu 30-60-90 üçgeni değil mi arkadaşlar? O halde sinüs alfa 1 bölü 2 ise bakın 1 bölü 2 çarpı kenarlarım nedir? 15 çarpı 20 bölü 2 de formüldeki 2. Buradan 20 ile 2 gitti 10 kaldı. 10 ile 2 gitti 5 kaldı. 5 kere 15 de 75'tir. B seçeneğimi işaretlerim. Evet alan ABC kaç birim karedir? Bakın arkadaşlar ABC 30 dereceymiş. Hemen şöyle bir tane dik indirdim. Şöyle 30 buraysa 30 burası. 90 burası. 92 4 kök 3 ise 30'unki 2 kök 3. 60'ınki de kök 3 katından 6. 6 burası. 90'ın 6 ise 30'un 3. Bakın yüksekliği buldum. Tabanı da bulursam cevabımı bulmuş olacağım. Devamında 60 buraysa 30 burası. 60 burası. 60'ın baktığı 2 kök 3 ise 30'un baktığı 2. Tabanda 2 artı 6'dan 8. 
8 çarpı 3 bölü 2'den 12'yi işaretledim. Evet, BE kaç birimdir? Bakın arkadaşlar, ABC eşkenar üçgen değil mi? O halde bakın, BE'yi bulmak için şöyle bir dik indirdim. Şöyle 90 derece. Eşkenar üçgenden dolayı burası 60. Otomatikman buraya 30 kalıyor. Devamında bakın, bir kopyasını da yanına indirdim. Aynı şekilde 90 derece. Şöyle 60 derece. Bunlar zaten paralel. Şöyle şuralarda eşit. Otomatikman burada bir ikiz kenar oluştu. Ve DEC'nin alanı 18 birim kare diyor. Bunlar eşitse değil mi? 6'ya 6 olmalı ki. 6 kere 6 36 bölü 2'ye. Üçgenimin alanını 18 bulayım. Devamında ikiz kenardan şu açılar 45. Şöyle 90'ın baktığı 6 ise 45'in baktığı nedir? 3 kök 2. Buradan 60'ın baktığı 3 kök 2 ise 30'un baktığı nedir? Kök 3'e böleceğiz. Buradan payla paydaya da kök 3 ile çarparsam 3 kök 6'ya 3. 3'ler gitti. Kök 6 çıktı. Bakın 30'un baktığı kök 6 ise 90'ın baktığı 2 katından 2 kök 6'dır diyeceğim. Evet alan ADC kaç birim karedir? Bakın arkadaşlar 90'dan şöyle kenarı iki eşit parça bölecek şekilde doğruyu indirdim. Ne oldu? 10, 10. Muhteşem üstüden burası da 10. Bakın 10, 10, 16 değil mi? İkiz kenar var. Bakın burada bir yükseklik indiriyorum. Yarıya bölündü değil mi? 8 burası. Bakın şu onu siliyorum. 8 de burası olacağından 6 burası 2 burası. Buradan 8 de 10'u gördüm. 6, 8, 10 özel üçgenini yapıştırdım. Yüksekliğim 6, tabanım 6 ise çarp bölü 2'ye 18'i işaretlerim. Evet, ABC üçgeninin alanının alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar, alanın en büyük olması için buranın dik olması lazım değil mi? Aksi halde bakın, açım genişlerse, yani şurası şöyle olursa, bunun yeni yüksekliği bakın daha aşağıda olacaktır. Yani C gibi yukarıda değil. Veya içeri doğru kapansa, Yine aynı şekilde yüksekliği bakın dikkat edin daha aşağıda olacaktır. Bundan dolayı maksimum olabilmesi için açımın 90 derece olması lazım. Buradan da 8 çarpı 15 bölü 2 yaparsak 4 kere 15 60'ı işaretlerim. Evet G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre S1 S2 oranı kaçtır? Bakın AK'ya şöyle K diyeyim. EK ne oldu? 3K. Geldim AK'ya K dedim. EK ne oldu? 3K. Toplamda 4K ise ağırlık merkezi 2'ye 1 muhabbetinden. Burası 2K. Devamında bakın yükseklik çizmeye gerek yok. Oran yaptığımız için kenarlardan da oranlayabiliriz. Ama alanla işimiz olduğu için kenarımızın karesini alıyoruz. Mesela S1 nedir? K kare. Bölü. Toplam üçgenim nedir? 3, 4, 6 da burada. 6'nın karesi 36. 36 K kare. Eksi. Bakın şu üst kısmı çıkartacağım değil mi? S2'yi bulmak için. O halde 4'ün karesi nedir? 16 k kare. Buradan da ne oldu? 1 bölü 20 değil mi? A seçeneğimi işaretlerim. Evet alfa kaç derecedir? Bakın arkadaşlar BD'ye 3k dersem DC ne oluyor? 2k. Hemen geldim DC 2k dedim. BD'ye 3k dedim. Devamında bakın D'yi uzatıyorum. Bir dik oluşturuyorum. Şöyle. 90'ın baktığı 2 kök 2 ise 30'un baktığı yarısı kök 2 olacaktır. Aynı şekilde B'den de içeriye doğru bir dik oluşturdum. Şöyle 2K'ya kök 2 ise bakın 2K'ya kök 2 ise 3K'ya nedir? Burada işler dışlar yaparsam ne oldu? 3K çarpı kök 2 bölü 2K. Buradan K'lar gitti. 3 kök 2 bölü 2'yi buldum değil mi? Yüksekliğim 3 kök 2 bölü 2. Peki bu açım ne olabilir? Bakın 90'ın baktığı 3 ise 45'in baktığı değil mi? 3 kök 2 bölü 2 olur. İsterseniz deneyin. 45'in baktığı neyse 90'ın baktığı kök 2 katıydı yani. Sen gelip bunu kök 2 ile çarparsan şöyle kök 2'lerle 2 gitti. 3. Sağlamasını da yaptıktan sonra alfa açımı 45 derece işaretliyorum. Evet alan BDC kaç birim karedir? Bakın BDC'nin tabanı belli değil mi? 3. Bunun yüksekliğini bulursak alanı bulmuş olacağız. O halde bakın şu 6'nın aynısından bir tane de şuraya çekeyim. 
Şimdi açılarımı yerine yerleştireyim. Bakın BAC alfa dersem ADB 2 alfa olacaktır. Geldim. ADB 2 alfa. Aynı şekilde ikiz kenardan 2 alfa. Yine ikiz kenardan 6 burası 6 burası. Bakın burası alfaymış. O halde 2 iç açının toplamı kendisine komşu olmayan diğer dış açıya eşit olacağından burası da alfa. O halde ikiz kenardan 6 burası 6 burası. Bakın 14'ten 6 çıkarttım 8 2'ye böldüm 4'e 4. Şuralar 90 olduğu için Pisagor yaptım. 6'nın karesi 36, 4'ün karesi 16 çıkarttım kök 20. Yani 2 kök 5. Yüksekliği bulduğuma göre 2 kök 5 çarpı 3 bölü 2'den 2'ler gitti. 3 kök 5'i işaretlerim. Evet alan AED kaç birim karedir? Bakın arkadaşlar AD'ye 3K dersen DC 2K oluyor. Hemen gelip yazalım. AD 3K, DC 2K. Devamında açılarım eşitmiş. Şöyle noktaları koyalım. Ve AE çarpı BC 60'tır. AE'ye A diyelim. BC'ye de B diyelim. Bakın AE'ye A dedim. Şuraya da B dedim. Devamında bakın şuralar alfa. Alfa diyelim. Burada sinüs alan formülü yaparsak. Bakın sin alfa çarpı A çarpı 3K değil mi? Bölü 2. Burada sin alfayı bulmak babında diğer üçgene bakıyorum. Karşı bölü. B bölü hipotenüs. 5K değil mi? O halde B bölü 5K çarpı A çarpı 3K bölü 2. Bakın burada K'lar gitti. Buradan 3 AB bölü 10 kaldı değil mi? Buradan AB nedir? Bakın 60 soru da vermiş. 60 10'a bölü 6. 3 çarpı 18. C seçeneğimi işaretlerim.